രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ചൈനയിലെ ഹൂബി പ്രവിശ്യയിലുള്ള വുഹാൻ എന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചത് തുടർന്ന് നടന്ന പരിശോധനയിൽ അത് ഒരു തരം കൊറോണ വൈറസ് മൂലമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിന് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേരും ലഭിച്ചു ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സാർസ് എന്ന പേരിൽ ചൈനയിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മേഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേരിൽ സൗദി അറേബ്യയിലും ഈ സ്ട്രീമിലുള്ള വൈറസ് രോഗം പടർത്തിയിരുന്നു അന്ന് അത് ആ ഒരു രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് പടരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ലോകവ്യാപകമായി ഏകദേശം നൂറിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ ഒരു വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗത്തിനെ പാൻഡമിക് ഡിസോർഡറായി അതായത് ആഗോള വ്യാപനം നടത്തുന്ന ഒരു മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ അവസാനത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു വൈറസിന് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതറിയപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ വൈറൽ ഡിസീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ വൈറസിന്റെ ആകൃതി മൂലമാണ് ഇതിന് കൊറോണ വൈറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വൈറസ് പടരുന്നത് വൈറസ് ബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്ലെക്സ് വഴിയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്ലെക്സ് ഒരു വൈറസ് ബാധിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ തുമ്മുമ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ അതായത് വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സൂക്ഷ്മമായ കണികകളെയാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്നത് മുതൽ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത്ര വരെ വലുപ്പത്തിലുള്ളവയാണ് എന്താണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മാണു പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം അത് പെറ്റു പെരുകി അത് ആ ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ആ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെതായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നടന്ന സ്റ്റഡീസ് പ്രകാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഒരു ദിവസം മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് അതായത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് കടന്നാൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങും കൂടുതലും നാല് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസ് ശരീരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്താണ് സാധാരണയായി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഏത് പ്രായക്കാരെയും ഈ രോഗം ബാധിച്ചേക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് പനി ക്ഷീണം ചുമ വിശപ്പില്ലായ്മ ശരീരവേദന ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാഥമിക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചുമ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് വരണ്ട ചുമയായിരിക്കും തലവേദന തൊണ്ടവേദന മൂക്കുലിപ്പ് എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണപ്പെട്ടേക്കാം ചില ആളുകളിൽ വിരളമായി ഛർദിയും വയറിളക്കവും കാണപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് വൈറസ് ബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൂക്കിൽ നിന്നോ വായിൽ നിന്നോ പുറപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മമായ കണികകളിലൂടെയാണ് ഇത് പകരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ സൂക്ഷ്മമായ കണികകൾ അവർ ചിരിക്കുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഈ കണികകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസുഖം പകരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന വൈറസ് വാഹകരായ കണികകൾ പരമാവധി വായുവിനൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം രണ്ട് മീറ്ററോ അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കും അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഭാരം കാരണം അത് താഴെയുള്ള പ്രതലത്തിലേക്ക് നിലംപതിക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേക വൈറസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വൈറസ് ബാധിതനായ ആളുകൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ നമ്മൾ അവരുടെ ഒന്നു മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ പരിധിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ആ വരുന്ന കണികകളിലൂടെ ആ വൈറസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കണ്ണിലൂടെയോ വായിലൂടെയോ മൂക്കിലൂടെയോ നേരിട്ട് കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വൈറസ് അടങ്ങിയ കണികകൾ പതിച്ച പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈ വെച്ചതിന് ശേഷം അറിയാതെ നമ്മൾ അവിടെ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ സ്പർശിച്ചാൽ ആ വൈറസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ വൈറസ് അടങ്ങിയ കണികകൾക്ക്
മറ്റുള്ള കൊറോണ വൈറസിനെ പോലെ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീന് വ്യക്തമായ ചികിത്സ ഇല്ലെങ്കിലും സപ്പോർട്ടീവ് ചികിത്സകളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതക്കനുസരിച്ച് തീവ്രത കുറഞ്ഞ രോഗമാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടും തീവ്രത കൂടിയ രോഗമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ ആറാഴ്ച കൊണ്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ചികിത്സ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പനിയുണ്ടെങ്കിൽ പനിയുടെ ചികിത്സയും മറ്റു ശ്വാസകോശ അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചികിത്സയും നടന്നു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചികിത്സയും ഇതിന്റെ കൂടെ നൽകി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗം ബാധിച്ച ആൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഈ രോഗത്തോടു കൂടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ വഷളാവുകയുള്ളൂ പടരുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളെ പോലെ തന്നെയും ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈ കഴുകുന്നതിലൂടെയാണ് എങ്ങനെ കൈ കഴുകണം എപ്പോൾ കൈ കഴുകണം കൈ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വസ്തു എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിച്ചാണ് കൈ കഴുകേണ്ടത് കൈ കഴുകാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന സോപ്പ് വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് മിനിമം ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കയ്യിൽ സോപ്പ് പടരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൈ കഴുകുക കൈ കഴുകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കൈയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സോപ്പ് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കൈ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഉപാധിയാണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ സുലഭമായി എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ ഒരു മിനിമം അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കൈ കഴുകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ വൃത്തിയാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുവായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ കൈ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ആ കൈ നമ്മൾ കഴുകാതെ നമ്മളുടെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ സ്പർശിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മൾ പൊതുവായി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ കൈ കഴുകിയിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈ കഴുകുമ്പോൾ സോപ്പും വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നന്നായി കൈയുടെ എല്ലാ പ്രതലങ്ങളിലും എത്താൻ പാകത്തിന് വേണം വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൈ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും ശേഷവും നമ്മൾ കൈ വൃത്തിയാക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ശേഷം ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലീനിങ് പ്രതലങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കുക അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കൈ സോപ്പിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കൂടാതെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് ശേഷവും നമ്മളുടെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമക്കുമ്പോഴോ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമക്കുമ്പോഴോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഹാൻഡ്കർഷിഫോ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മൂക്കും വായും പൊത്തുക അതിനുശേഷം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കളയാനും കൈ വൃത്തിയാക്കാനും ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അഥവാ നിങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഹാൻഡ് കർച്ചിഫോ ലഭ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മര്യാദ പാലിച്ച് നിങ്ങൾ ചുമക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുക മറ്റു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്കോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ പോകാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും വായു സഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ മുറിയിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് കഴിവതും പോകാതിരിക്കുക കൂടാതെ ആരെങ്കിലും അസുഖബാധിതരായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടോ ആ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ഇടപെടലുകൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിലോ ജോലി സ്ഥലത്തോ ഓഫീസിലോ എവിടെ ആയാലും തുടരെ തുടരെ ആളുകൾ തൊടുന്ന പ്രതലങ്ങളും തുടരെ തുടരെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാവരും
കാരണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മളുടെ കൈകളിലാണ്